Good morning everyone. So in today's session we are going to discuss about the benefits of the equality circle. In the previous session I have already discussed about the concept of the equality and various objective of the equality and features of the equality. And so in today's session we are going to discuss about the benefits of the equality circle. So now start one by one. The first is improve communication. As I told you कि जो भी आपके quality circles होते हैं वो basically employees के group होते हैं Employees ही उसको create करते हैं और basically जब आप एक group में काम कर रहे होते हो एक group में एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि आप वन बाय वन बात कर रहे हो आप फ्रंट टू फ्रंट बैठे हुए हो आप एक दूसरे के साथ अपने व्यू शेयर कर रहे हो अपने थाट्स रख रहे हो तो उस केस में आपका एक कम्युनिकेशन क्या हो जाता है इंप्रूव हो जाता है क्योंकि सामने वाला आप को तुरंत तुरंत समझ सकता है एंड देन उसकी सबसे बढ़िया बात जो होती है वो ये होती है कि वो आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है उस चीज़ का अगर मैंने अपना कोई व्यू पॉइंट रखा अपनी कोई ओपिनियन रखी अपने कोई थाट्स वहाँ पर रखे तो उसका जो फीडबैक होगा वो मुझे एट सडन मिल जाएगा मुझे पता चल जाएगा कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं आई सो यहाँ पर जो आपका क्वालिटी सर्कल है उसका मेन फायदा आपको यही होता है कि आपका यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है आपके जितने भी इंप्लॉयज होते हैं वो आपस में बेहतर वे में कम्युनिकेट करने लग जाते हैं तो नेक्स्ट इज एनहांस डिसीजन मेकिंग स्किल एज आई टोल्ड यू कि जो आपका क्वालिटी सर्कल होता है उसमें हम वर्कर्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप करते हैं एंड उन साइड बाई साइड हम क्या करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इन्हांस करते हैं क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में अगर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनके बारे में डिसीजन लेने के लिए हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते और ना ही टॉप लेवल मैनेजमेंट बार बार इंटरप्ट कर सकता है छोटे छोटे इशूज़ पर तो उस केस में जो डिसीजन मेकिंग की जो बेसिक बात होती है वो किसके ऊपर आ जाती है वो इम्प्लॉय इसके ऊपर आ जाती है तो हम ये ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट की कोशिश ये रहती है कि आप वो क्या करें अपने वर्कर्स में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप करें उनकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं उसको इन्हांस करें डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनके कैसे इन्हांस होगी डिसीजन मेकिंग स्किल्स तभी इन्हांस हो सकती इन्हांस हो सकती है जब उन्हें पता हो कि उनको किस डायरेक्शन में डिसीजन लेने हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उनकी अकाउंटेबिलिटीज क्या हैं उन वो उनके पास पावर्स क्या हैं जब तक उन्हें अपनी पावर्स का नहीं पता होगा जब तक उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस नहीं कर सकते सो so, क्वालिटी सर्कल के थ्रू एक एम्प्लॉय को बहुत ही क्लियरली इस बात को वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उसके पास अथॉरिटीज़ क्या हैं तो जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ये दोनों टर्म क्लियर हो जाती हैं तो वो इजीली किसी भी वे में अपना डिसीजन लेने की क्षमता रखता है तो वो उसकी इससे क्या होता है इससे बेसिकली उसकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है वो बहुत ज्यादा इन्हांस हो जाती है ओके द नेक्स्ट इज इंक्रीज टीम वर्क इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टीम वर्क एज आई टोल्ड यू दैट क्वालिटी सर्कल में क्या होता है बेसिकली आपका एक टीम वर्क ही किया जाता है इसमें जितने भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो इस बात पर फोकस करके चलते हैं कि हमें हमें इंडिविजुअली वर्क नहीं करना हमें ग्रुप में वर्क करना है हमारा जो अल्टीमेट एम है वो ग्रुप के जो भी आपके टास्क हैं जो भी आपके ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करना है इंडिविजुअली हमें टास्क को फुलफिल नहीं करना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करना तो इससे क्या होता है आपकी जो टीम स्प्रेड होती है वो डेवलप होती है और आपका टीम वर्क डेवलप होना शुरू हो जाता है क्योंकि जब आपको पता है आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है जब एम्प्लॉयज को पता चल जाता है कि उसको ये काम करना है ये पर्टिकुलर चीज उसके डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड इसके लिए वही डिपार्टमेंट अकाउंटेबल होगा तो हम इंडिविजुअली वर्क ना करके हम वहाँ पे टीम वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं ओके okay? सो so, इससे फायदा क्या होता है टीम वर्क करने से आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है फर्स्ट चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है और इसका अल्टीमेट जो बेनिफिट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है क्योंकि जब टीम बहुत ज़्यादा होती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कन्फ्लिक्स होते हैं कन्फ्लिक्स या आप डिस्प्यूट कह सकते हो उसके तो जो भी ये डिस्प्यूट की और कन्फ्लिक्स की सिचुएशन होती हैं ये सारी रिमूव हो जाती हैं एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाता है जब कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन वर्क करने लग जाता है तो फिर जो आपका वर्क होता है उसकी उस वर्किंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट योर स्मूथ वर्किंग जो एज आई टोल्ड यू वो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश होगा वर्कर्स के बीच में तो जब भी आपके वर्कर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश हो जाएगा एक टीम वर्क स्टेब्लिश हो जाएगा उनको वर्क लाइफ बैलेंस करना आ जाएगा अपने एक टीम में वर्क 
यानी कि स्प्रेड उनके अंदर क्रिएट हो जाएगी तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जितने भी बैरियर्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं जितनी भी डिस्प्यूट की कंडीशन होती हैं वो सारे रिमूव हो जाती हैं एक हारमोनी क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसका फायदा यही होता है कि जो भी आपकी वॉकिंग चल रही होती है वो स्मूथ हो जाती है ओके नेक्स्ट इज मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आपकी क्वालिटी सर्कल में एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनको वो उनको काम करने के लिए एक अच्छा स्को स्पेस मिल जाता है यहाँ पे क्या होता है वो किसी भी प्रेशर में काम नहीं कर रहे होते दे आर डूइंग वर्क विद देअर ओन विलिंगनेस ओके सो यहाँ पे जो बेसिक एडवांटेज निकल के आते हैं वो यही होता है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं काम को करने के लिए क्योंकि उनको को पता है कि उनको बेसिकली उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं और जब उनको काम करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है विदाउट एनी प्रेशर वो काम कर रहे होते तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट हो जाता है नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वालिटी के सर्कल के थ्रू ना ही केवल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है बल्कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है क्यों क्योंकि देखो क्वालिटी सर्कल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है एक वर्कर के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बिल्डअप होती है ठीक है तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है हम बोल सकते हैं कि ये जो बिल्डअप होती है ये आपकी क्वालिटी सर्कल के थ्रू होती है दूसरा आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है लीडरशिप की क्वालिटी कैसे होती है डेवलप क्वालिटी सर्कल में आप अपने डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आप वहां पे एज अ लीडर वर्क कर रहे हो ठीक है और आप जो आपको वहां से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे उसे एज अ लीडर ही आप अपने डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट कराओगे तो वहां से एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है डिसीजन मेकिंग क्वालिटी डेवलप होती है इसके साथ साथ आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है हम उसको बोल सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है किसी भी इंप्लॉय की दूसरा आपके अंदर एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है आपको टीम वर्क आ जाता है करना कि आपको टीम वर्क किस तरीके से करना है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी होता जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो जैसे जैसे कि जब कभी भी हम एम्प्लॉय के पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं जब एम्प्लॉय को लगता है कि उसका उसके अंदर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं मोटिवेट भी होता है इस फैक्टर का मोटिवेशन पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है तो यही सारे आपके बेनिफिट्स थे बेसिकली जो आपके क्वालिटी सर्कल्स में होते हैं तो वन बाई वन आप इसे मैंने आपको इसे समझाया सो आई होप आपको ये वन बाई वन सारे ये बेनिफिट समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे क्वालिटी सर्कल का कि किस तरीके से क्वालिटी सर्कल में पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है थैंक यू हैव अ गुड डे